హాయ్ అన్న హాయ్ డలింగ్ నేను మొన్ననే హోస్ట్ చేస్తుండే కానీ ఇది ఇంటర్వ్యూ ఫస్ట్ టైం ఒకళ్ళు చేయడము బట్ ఇందాక దాకా బాగానే ఉన్నాం పోయి క్యారవాన్లో కూర్చున్నాం మాట్లాడినాం కానీ ఇప్పుడు సడన్గా ఐఎమ్ లిటిల్ కాన్షియస్ బట్ నువ్వే నువ్వే కాన్షియస్ బెటర్ అన్కాన్షియస్ బెటర్ కాన్షియస్ బెటర్ కాన్షియస్ బెటర్ బేసికల్ నైట్ టైం అన్కాన్షియస్ అవుతుంటారు సో ఎవ్రీథింగ్ హియర్ ఆన్ ద టేబుల్ వాజ్ మేడ్ బై మై మామ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అమ్మ థ్యాంక్ యూ నేను ఈ ఉల్లిపాయలు కోయడం దగ్గర నుండి ప్రతి డిష్ కి షీ వోంట్ ఈవెన్ లెట్ ఎనీ బడి కమ్ ఇన్ టు అవర్ కిచెన్ షీ కుక్ ఎవ్రీథింగ్ బై అవర్ సెల్ఫ్ బగారా బగారా అన్నం అక్కడ ఉంది చేప చికెన్ కర్రీ చికెన్ కర్రీ మటన్ కర్రీ చికెన్ ఫ్రై అండ్ ఇది ఒక డౌట్ నాకు బోటీ తింటారా మీరు నేను డైరెక్ట్ చేసిన ఫస్ట్ సినిమాలో ద హోల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ పెద్ద కొట్లాడ మొత్తం బోటీ ఫ్రై కోసం అవుతుంది సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ డిష్ యూ హ్యావ్ టు ట్రై ఫ్రమ్ మై హండ్రెడ్ పర్సెంట్ థ్యాంక్ యూ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ ఇది బోటీయా టైటిల్ బోటీ కపడా ఆర్ మకాన్ అని పెట్టచ్చు నీకు మొన్న జ్వరం రాకపోతే టూ డేస్ బ్యాక్ ప్లాన్ ఇది కరెక్ట్ కరెక్ట్ నాకు అండ్ టుడే ఐఎమ్ నేను ఐ కుడెంట్ మేక్ టైం షూట్ మా వాళ్ళని అడిగిన సిక్స్ పిఎం ప్యాకప్ చేయండి రా సిద్ధార్థ్ అన్న చిన్న ఇంటర్వ్యూ ప్లాన్ చేసుకున్నాను కానీ బట్ డ్యూ టు కాంబినేషన్ ఆఫ్ డేట్స్ వాళ్ళు కూడా అరేంజ్ చేయలేకపోయారు బట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ టు మై సెట్ అసలు ఇట్ ఈస్ అ బ్యూటిఫుల్ బ్యూటిఫుల్ సెట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ గ్యాంగ్స్ ఆఫ్ గోదావరి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అయితే స్కేల్ వైజ్ నువ్వు చూపించిన విజువల్స్ కానీ చాలా ఎక్సైటింగ్ అనిపిస్తుంది అండ్ కృష్ణ చైతన్య ఇస్ అ వెరీ వెరీ గుడ్ టాలెంట్ నా పేరు రిసిస్ట్గా పనిచేశాడు ఓయిలో కానీ ఓ మై ఫ్రెండ్లో కానీ బట్ యాజ్ అ డైరెక్టర్ హీస్ గాట్ అ లాట్ ఆఫ్ ఫైర్ డెఫినెట్లీ నా నేను మోసపోయినా మంచి కూడా అనుకున్నా తెలుగు ఆడియన్స్ అందరి తరఫున థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గివింగ్ అస్ చిన్న థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ డాలి నేను లైక్ ఫైవ్ డేస్ బ్యాక్ నేను సెకండ్ షోకి వెళ్ళి ఐ సా హౌస్ ఫుల్ ఆడియన్స్ సెకండ్ హాఫ్లో నా నోట్లో ఏ అని చెప్పి ఐ గాట్ మై వాయిస్ అన్నట్టు ఫర్ ఫ్యూ సీన్స్ లైక్ అక్కడ జరగాల్సింది అది ఇది అని సో హోల్ థియేటర్ చీరింగ్ అప్ ఫర్ నాన్ కమర్షియల్ ఫిలిం విచ్ ఈస్ వర్కింగ్ కమర్షియల్ది సో సెకండ్ వీక్ వీ హన్ అండ్ విత్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ షో కేసి ఎగ్జాక్ట్లీ నేను అండ్ చాలామంది ఫస్ట్ వీక్లో చిన్న సినిమా గురించి విని ఉంటారు అయ్యో ఈ సినిమా నేను థియేటర్లో చూ చూడాలి అని అనిపి అనిపి అనిపిస్తుంది మీకు కానీ సెకండ్ వీక్లో ఆపర్చునిటీ కూడా ఉంది కాబట్టి ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ అండ్ యూ అండర్స్టాండ్ ఒక సెకండ్ వీక్లో థియేటర్ లిస్ట్తో ఒక న్యూస్ పేపర్లో యాడ్ చేస్తున్నప్పుడు అక్కడికే తెలిసిపోతుంది దట్ వీ హ్ మేడ్ ఇట్ అంటూ అండ్ డెఫినెట్లీ నేను మొన్న చూడంగానే మీకు నైట్ లెవెన్ ఓ క్లాక్ మనం మాట్లాడేది లెవెన్ ఓ క్లాక్ నేను తరుణ్కి మెసేజ్ చేస్తున్నా తరుణ్ రెస్పాండ్ అయితే లేడు నేను మాట్లాడాలి అన్నతో అసలు వాట్ ఎ కాల్ టు మేక్ దిస్ ఫిలిం అని అనుకుంటుండే ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆబ్వియస్లీ స్పాయిలర్స్ ఇయ్యలేము బట్ నేను ప్రిడిక్ట్ చేసింది ఒకటి సినిమాలో ఉన్నది ఒకటి నేను ఎందుకంటే ఒకటి జరుగుద్ది అనుకున్నా కానీ బట్ దెర్ ఆర్ సో మెనీ లేయర్స్ ఆఫ్ మెసేజ్ అని చెప్పలేను నేను ఎందుకంటే మనకి నచ్చి చేస్తాం సినిమా దాని నుండి ఎవరికి ఏం తీసుకోవాలో అది తీసుకుంటారు కానీ బట్ ఇట్ రియలీ హ్యావ్ లైక్ వెరీ వెరీ గుడ్ మెసేజ్ అండ్ అది కమర్షియల్గా వర్కౌట్ అయినప్పుడు అది బీయింగ్ అన్ యాక్టర్ మళ్ళీ ధైర్యం వస్తుంది మనం మనకి ఎందుకు ఎక్స్పెరిమెంట్లు అవసరమా మనం ఇట్లాంటి సినిమాలు అవసరమా వెళ్తున్నాం కదా ఐ థింక్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇస్ అ గుడ్ వర్డ్ విశ్వక్ మనం ఎక్స్పెరిమెంట్ అనే వర్డ్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం ఇప్పుడు జనరల్గా నా దృష్టిలో చిన్న అనే సినిమా ఎక్స్పెరిమెంట్ అయితే కాదు ఎందుకంటే ఎక్స్పెరిమెంట్ అయితే ఇది ఏదో ఒకటి చేసి అది ఎలా ఎండ్ అవ్వబోతుందని మనకు తెలియదు అది ఒకసారి ఎండ్ అయిన తర్వాత దాని నుంచి మనం ఏంటి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఏంటి లెర్నింగ్ అని ఒక అదే కదా ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటే సో ఈ సినిమా ఫస్ట్ రోజు నేను డైరెక్టర్ ఈ సినిమా తీర్దాం అనుకున్నప్పుడు ఇది ఈ గతంలో వచ్చిన సినిమాలు కానీ మధ్యకాలంలో వచ్చిన సినిమా ట్రెండ్ ఫాలో అయి తీయబడి సినిమా కాదు అది అయితే నాకు అర్థమవుతుంది ఇట్స్ నాట్ ఎ ట్రెండ్ ఫాలోయింగ్ సినిమా బట్ ఈ సినిమా కరెక్ట్ గా తీస్తే ఎలా ఉంటుందో నాకు డైరెక్టర్ కి అయితే మంచి ఒక అండర్స్టాండింగ్ ఉంది సో ఇట్ ఈస్ అ థ్రిల్లర్ కానీ ఒక ఫ్యామిలీ బేస్డ్ థ్రిల్లర్ సో ఫ్యామిలీ జానర్ లో ఒక థ్రిల్లర్ అ
పక్కా కమర్షియల్ ఫామ్లో అది సో నాకు తెలిసింది ఇట్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నాట్ అన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అండ్ నాకేమనిపించింది తెలుసా సెకండ్ హాఫ్లో కత్తి సేన కత్తి సేన పెడుతుంటావు కదా కత్తి తీసి బెట్రి మరణం అనుకున్నా బట్ నాకు సినిమా లాస్ట్కి ఓకే వీళ్ళు చెప్పాలనుకుంది చాలా గొప్ప విషయం నాలుగు ఆలోచిస్తే ఇంకో పది కోట్లు ఎక్కువ వస్తుండేనేమో కలెక్షన్లకు కానీ కానీ వీళ్ళు అది కాకుండా ఏదో గొప్ప విషయం చెప్పాలనుకున్నారు ఎందుకంటే ఇది అలా చేసి ఉంటే ఇది ఎక్కువ డబ్బులు వచ్చి ఉంటాయి బట్ ఈ సినిమా మనం చూసి దాటి వెళ్ళిపోయే సినిమాగా మిగిలిపోయి ఉంటుంది ఈ సినిమాని మీరు దాటకూడదు చూసి అక్కడే ఉండిపోవాలి మీరు చూసారు ఎండ్ రోలింగ్ టైటిల్ ఎవరు లేచి ఎండికి వెళ్ళిపోలేదు అలా కూర్చున్నారు తర్వాత పార్కింగ్ వరకు వెళ్ళేటప్పుడు ఒక చిన్న కాన్వర్సేషన్ తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక కాన్వర్సేషన్ నెక్స్ట్ డే అది ఫ్యామిలీస్కి పిల్లలతో ఒక కాన్వర్సేషన్ అది ఈ సినిమా సక్సెస్ దిస్ ఈస్ అ యూనివర్సల్ ఫిల్మ్ బిడ్డల సేఫ్టీ గురించి తీసిన సినిమా అవును బిడ్డలతో కూర్చుని చూసే సినిమా జెండర్ వైజ్ మ్యాన్ ఉమెన్ అందరు చూసే సినిమా సో దెర్ ఇస్ నో ఎక్స్పెరిమెంట్ ఫర్ మీ ఇన్ దాట్ బట్ ఎస్ మీరు చెప్పినట్టు ఎండ్లో ఒక వైలెంట్ ఎండింగ్లో వెళ్ళి ఉంటే నిజంగా పది పది పదిహేను కోట్లు ఎక్కువ వచ్చేసి డిఫరెంట్ ఐ థింక్ మెన్ వుడ్ హవ్ సీన్ మేల్ ఆడియన్స్కి ఎక్కువ ఇచ్చినట్టు ఒక వాళ్ళు ఇంకా సెలబ్రేట్ చేసి ఉంటారు ఫిమేల్ ఆడియన్స్ ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ తిట్టి ఉంటారు ఏంటి సార్ మళ్ళీ మీరు కూడా అదే వెంజన్స్ బేస్డ్ రత్తం 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 అన్నట్టు ఎందుకు అని అడుగు అడిగి ఉంటారు అండ్ ఆల్సో బ్యూటీ వర్స్ వెన్ కమ్స్ బ్యాక్ అంటే మనము ఆ అమ్మాయి వచ్చింది చిన్నపిల్ల మాట్లాడింది ఆమె చెప్పింది అరే వీడి బేసికల్లీ ఫ్రెండ్షిప్ కదా టూరెస్ట్ ఫామ్ ఫ్రెండ్షిప్ కదా చిన్నప్పటి నుంచి బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండే నేను మంచోడ్లా కాదు చెట్టోడు అయిపోయానని నమ్ముతున్నాడు మళ్ళీ ఆడు వచ్చి లేదురా సారీ రా అని ఎలా చెప్తాడు హగ్గు కాకు గురించి కూడా అంతే పదిహేను నిమిషాల సీన్ కట్ పదిహేను నిమిషాల సీన్ జంపు డబ్ వాంట్ గర్ల్ ఓపం వచ్చింది నా గోల్ సా గుర్తుండదు కదా పాపం ఆ పిల్ల షీ కుడ్ హ్యావ్ సేమ్ డ్యూ నో ఎంత కన్విన్సింగ్ గా చేసింది ఆ పిల్ల పాపం గుర్తుండదు కదా నువ్వు వెళ్ళిపో నువ్వు నేను ఇక్కడనే ఉండు అని చెప్పి వెళ్ళిపోతే పాపం కొంచెంసేపటి తర్వాత చేయి చూపిస్తుంది బ్యూటీ లైక్ ఆ పిల్ల పాప క్యారెక్టర్ షీస్ తింగ్రదాన్స్ కిడ్ తనకి పేరు ఇప్పుడు తెలుగు వర్షన్ లో చెట్టి చెట్టి అని పిలుస్తాడు కదా తమిళ్ సాట్ సాట్ అని పిలుస్తాడు సాట్ అంటే మిస్చిఫ్ తింగరి తింగరి అన్నట్టు సో ఆ క్యారెక్టర్ రాసింది అలా ప్లస్ ఇద్దరు పాపలు ఉన్నారు సినిమాలో నా అన్నయ్య మా అన్నయ్య కూతురు ఒకటి అయితే మా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అన్నయ్య అక్క కూతురు ఒకటి ఉంది సో ఈ రెండు పాపలు కాస్టింగ్ వాళ్ళ బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళిద్దరు కానీ ఇద్దరు పర్సనాలిటీస్ ఆపోజిట్ లో ఉంటుంది అండ్ రియల్ లైఫ్ లో కూడా ఇద్దరు పాపలు ఆపోజిట్ పర్సనాలిటీ ఒకదానికి అయితే ఎప్పుడు సీన్ చెప్పినా ఇలాగ ఉంటది షూటింగ్ చేయొద్దు అంటది మొత్తం లైటింగ్ అంతా రెడీ చేసి రేపు చేయాలి చేద్దాం అనుకో రేపా ప్లీజ్ అమ్మా నేను ప్రొడ్యూసర్ నా మీద కొంచెం దయ చూపించానట్టు ఆ ఇంకో అమ్మాయి అయితే ప్రొఫెషనల్ ఫస్ట్ అస్టెంట్ డైరెక్టర్ లా మాట్లాడుతుంది అంకుల్ ఈ సీన్ లో నేను చెప్పలు తీసేసాను మీరు ఇక్కడ నుంచి తీస్తానంట దొరికిందరు <laughs> నీకు మణిరత్నం గారు తెలుసు కదా తెలుసు అండి వాళ్ళిద్దరికి మీ పాప గురించి తెలిసిపోయింది అన్నాను వాళ్ళిద్దరి మీ పాప గురించి పొగడుతున్నారు ఎంత పెద్ద విషయం అండి అంజలి సినిమా తీసిన డైరెక్టర్ ఒక చిన్న పాప యాక్టింగ్ గురించి మాట్లాడుతుంటే సో అది నాకు ఇట్ వాస్ హ్యూజ్ సో దాంప్లిమెంట్స్ దిస్ ఫిలిం గాడ్ ఫ్రమ్ మన గురువులు మనకి ఇచ్చే కాంప్లిమెంట్స్ కంటే ఏ కాంప్లిమెంట్ మన మైండ్ లో అలా స్టే అవ్వదు సో నాకు మన మై ఫేవరెట్ ఫిల్మ్స్ ఆఫ్ ఆల్ టైమ్ ఆఫ్ కమలాసింగ్ గారు దిస్ మహానది నీకు ఆ సినిమా అంటే ఇష్టం కదరా అన్నారు నాకు చాలా ఇష్టం సార్ నేను సినిమా ఆ సినిమా కంటే బెటర్ ఉంది అన్నారు నేను టూ మినిట్స్ ఐ ఎక్స్క్యూజ్ మై అసలు బయటకు వెళ్ళిపోయి ఇట్ వాస్ టూ మచ్ ఆయన తీసిన సినిమా నాకు లైఫ్ లాంగ్ ఇన్స్పిరేషన్ ఆ సినిమా కంటే నా సినిమా బాగుందని ఆయన చెప్పడం ఏంటి తర్వాత 
మణిరత్నం గారు నా డైరెక్టర్ తో ఒక వన్ అవర్ మాట్లాడారు ఈ సినిమా గురించి బాస్ చాలా తక్కువ మాట్లాడతారు ఆయనకి ఇష్టం ఉంటేనే ఆయన మాట్లాడతారు అలా అలా ఉన్నప్పుడు వన్ అవర్ మాట్లాడారు సినిమా గురించి నేను చెప్ప ఐ ఫెల్ట్ లైక్ వేడ్ అచీవ్ సంథింగ్ వాళ్ళు మమ్మల్ని పిల్లలుగా చూడకుండా మమ్మల్ని ఈక్వల్స్ లా చూసి మాట్లాడుతున్నారు విచ్ ఇస్ అ వెరీ న్యూ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫర్ మీ దట్ ఈ సినిమా ఇచ్చింది అండ్ ఆల్సో కమింగ్ టు డబ్బింగ్ బేసికల్లీ జైలర్ నేను ఫస్ట్ తమిళ్లో చూసా తర్వాత తెలుగులో చూసా విక్రమ్ ఫస్ట్ తమిళ్లో చూసా తర్వాత ఎనీ తమిళ్ ఫిల్మ్ ఐ వాచ్ ఇట్ ఇన్ ఒరిజినల్ లాంగ్వేజ్ ఫస్ట్ బట్ ఎక్సెప్షనల్లీ ఓన్లీ సిద్ధార్థ్ ఫిల్మ్ సూర్యాస్ ఫిల్మ్ అండ్ కార్తీస్ ఫిలిం హియర్ ఇన్ తెలుగు వీ డోంట్ లైక్ ఎక్సెప్షనల్లీ వీ థింక్ లైక్ ఇక్కడ జూబ్లీస్ ఉన్న జూబ్లీస్ లో ఫిలిం నార్లో ఉన్న యాక్టర్లు సినిమాలు చూస్తున్నట్టే ఫీల్ అవుతుంది because i we also i took a lot of care about uh, dubbing in this film and this film nenu chestha gani chinna cinema ku ochina chaala pedda compliments lo okati adi okka kshanani kuda manam dubbing cinema chustunnam ani anpinchakudadu so nenu own dubbing prathi cinema ki chestanu so adi reason ga as an actor adi nenu prathi cinema ki chestanu as a producer i made sure that nativity paranga ipudu yadadri backdrop lo majigallo cinema raaledu telugu lo సో ఆ బ్యాక్ డ్రాప్ కావాలంటే నాకు గుడి ఉంది గుడి దగ్గర ఇల్లు ఉంది సో సౌండ్ ట్రీట్మెంట్ అంతా అలా ఉండాలి ఒక్కొక్క గోడలో ఒక్కొక్క పోస్టర్ ఉంటే ఆ పోస్టర్లు అన్నీ తెలుగులో మార్చాలి అండ్ సినిమాలో అందరు న్యూ కమర్స్ ఇక్కడ మాత్రం కాదు తమిళ్ కూడా న్యూ కమర్స్ ఈ సినిమా ఏ భాషలో రిలీజ్ అయినా అందరు న్యూ కమర్స్ నన్ను తప్ప సో వాళ్ళు ఏ భాషలో కరెక్ట్గా మాట్లాడితే ఆ లోకల్ నెటివిటీకి సెట్ అయిపోతుంది సో అందుకే అందులో సెలెక్షన్ ఆఫ్ వాయిసెస్ నేను తరుణ్ భాస్కర్ ని పిలిచి ఒక ఒక సీన్ చేపించడం తరుణ్ భాస్కర్ తో పని చేసిన వాళ్ళకి అది నెగిటివ్ అనిపించేమో ఏంట్రా ఈడు సోది వాయిస్ ఇందులో అన్నది లేదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు మన ఇంట్లో సిస్టర్ బేసికల్లీ గ్రౌండ్ రియాలిటీ యువర్ సిస్టర్ విల్ నెవర్ లుక్ లైక్ అదే ప్రపంచం మొత్తంకి నీకు ఇట్లా కరెక్ట్ అయినా ఈ ఎగ్జాంపుల్ తరుణ్ భాస్కర్ మీ అక్క అయిపోయాడు చూసి అదైతే నాకు చాలా నచ్చింది సో అయితే మీ అక్కకి పెళ్లి చూపులు చేస్తుంది సో నాకు తరుణ్ వయసు అంటే సినిమా చూస్తుంటే ఏది నువ్వు మద్దలు అన్నట్టు పక్క సీట్ నుంచి మాట్లాడుతున్నట్టు సినిమా చూస్తుంటే నువ్వేంది మద్దలు అన్నట్టు ఉండే సో నిర్మో మాటంగా హ్యాడ్స్ ఆఫ్ సిద్ధార్ వెరీ నైస్ అటం సెండ్ మీ ఫోన్ నెంబర్ నువ్వు ఒకటి రిటైర్ చేసిన సినిమా రా అని చెప్పి గుడ్ నైట్ మెసేజ్ డైరెక్ట్ ఆ రోజు నైట్ అండ్ ఈ సినిమా సౌండ్ డిజైనర్ గురించి చెప్పాలి వినోద్ తనికాచలం అని సెకండ్ ఫిల్మ్ చేస్తున్నాడు యంగ్ బాయ్ అతని ఈ సినిమా కోసం మన ఊర్లో ఒక ఊర్లో కథ జరుగుతుందంటే ఆ టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ ఆ ఊర్లో ఉన్నట్టు ఆడియన్స్ హ్యాస్ టు ఫీల్ సో హీ వర్క్ సో మచ్ ఆన్ క్రియేటింగ్ ద సౌండ్స్ ఆఫ్ ద హౌస్ ఇది అదంతా క్వాలిటీ ఆఫ్ ద సౌండ్ ట్రీట్మెంట్ రైట్ అండ్ అందులో విత్ ద డబ్బింగ్ మీరు చెప్పినట్టు నో రెగ్యులర్ డబ్బింగ్ వాయిసెస్ అండ్ ఈ సినిమాలో ఈవెన్ మైక్ సెట్టింగ్ లో కూడా కొన్ని మార్పులు తీసుకోవచ్చు అని పిల్లలు పాపలు డబ్బింగ్ చేస్తున్నారు కదా సో మూడు మూడు నాలుగు మైక్ మైక్స్ ఉంటాయి కొన్నిసార్లు సో డబ్బింగ్ థియేటర్ లో కూర్చుని ఒక్క చోట నొలిచిని మాట్లాడక్కర్లేదు సీన్ లో ఏం చేస్తున్నారో అది చేస్తూ చేస్తూ నేను మళ్ళీ డబ్బింగ్ థియేటర్ లో ఒక చిన్న ఒక ఫ్రీ మూవింగ్ స్పేస్ క్రియేట్ చేసి అలా రికార్డ్ చేసుకుంటా సో ఈవెన్ ద సౌండ్ ఆఫ్ ఇట్ సౌండ్స్ లైక్ లైవ్ సౌండ్ ఈవెన్ దో ఇట్ ఇస్ డన్ విత్ డబ్బింగ్ సో ద డబ్బింగ్ కోసం కేర్ తీసుకున్నది అయితే మోర్ దెన్ ఎనీ అదర్ ఫిల్మ్ ఈ సినిమా కాంప్లిమెంట్స్ ఇది డబ్బింగ్ సినిమా కదా అసలు అనిపించలేదని కాంప్లిమెంట్ వాళ్ళు ఓన్ చేసుకుని ఎంజాయ్ చేసి చేశారు ఈ సినిమాలో ప్లస్ వీ మా ప్రొడక్షన్ కంపెనీలో వీ వర్క్ విత్ న్యూ కమర్స్ మోస్ట్లీ సో కెమెరా మ్యాన్ ఫస్ట్ టైం ఎడిటర్ ఫస్ట్ టైం సినిమాలు పని చేస్తున్న అందరు యాక్టర్స్ ఫస్ట్ టైం సో నాకు వెన్ ఐ సీ ద ఫిల్మ్ కమ్ టుగెదర్ అండ్ అందరితో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తున్నప్పుడు ఆల్ దోస్ కాల్స్ వర్క్అవుట్ అనిపిస్తుంది నాకు ఎక్కడ ఒక ఫెమిలియర్ ఫేస్ ఒక సీనియారిటీ ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ మిస్ అయ్యేలా నాకు అనిపించట్లేదు డెఫినెట్ నాకు మీరు ఒకరు నాని ఒకళ్ళు బేసికలీ కొత్త డైరెక్టర్ నమ్మాలంటే కొంచెం చిన్న భయం అయితే ఉంటుంది కదా నాకు తెలిసి ఒక టైం వరకు కూడా అందరూ నో బడీ పుట్ దేర్ కెరియర్ రిస్క్ ఒక సినిమా రెండు సినిమాలు చేసిన తర్వాతనే 
అండ్ నువ్వు లెఫ్ట్ రైట్ సెంటర్ తెస్తుండే డైరెక్టర్లని కొత్త నాకు అసెంట్ డైరెక్టర్ అది చాలా ఈజీ టు రిలేట్ అనిపించింది ఎందుకంటే ఒక ఫస్ట్ ఫిల్మ్ కు ముందు ఉండే టెన్షన్స్ కానీ డ్రీమ్స్ కానీ కామన్ అయ్యే కదా సో ఐ సీన్ సో మెనీ పీపుల్ మేక్ దర్ డెబ్యూ దట్ నాకైతే ఇట్స్ వెరీ కంఫర్టబుల్ టు వర్క్ విత్ న్యూ కమర్స్ అండ్ ఐ బిలీవ్ ఇన్ హంగర్ కొత్త ఉండే ఆకలి నేను ఎప్పుడు బిలీవ్ చేస్తాను సెకండ్ ఫిల్మ్ కి అంటే ఇంతకు ముందు నాకు తెలిసి ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ ఫిల్మ్ కి ఫర్దర్ అవిగేషన్స్ ఎక్కువ ఉండేమో కానీ ఐ థింక్ నా సెకండ్ థర్డ్ ఫిల్మ్ కి హంగర్ అనే కానీ నాకు నచ్చింది నిన్నే చెప్పాను స్టీవ్ జాబ్స్ ఫేమస్లీ స్టాన్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ ఎక్కడికి వెళ్ళి గ్రాడ్యుయేషన్ డే రోజు చెప్పారంట ఒకటే చెప్తున్నా మీకు బీ హంగ్రీ బీ ఫూలిష్ ఎప్పుడు ఆకలితో ఉండాలి అందులో మూర్ఖత్వం కూడా కావాలి ఎందుకంటే మూర్ మూర్ఖులు భయాన్ని ఒక విషయంగా చూడరు మూర్ఖుడికి భయమే కాదు కదా లేదు కదా నాకు అంత తెలిసి అని ఉంటే వెళ్తాం కదా ఆ కాన్ఫిడెన్స్లో ఒక మూర్ఖత్వం ఉంటుంది అందులో ఒక ప్యాషన్ ఉంటుంది సో బీ హంగ్రీ బీ ఫూలిష్ ఐ థింక్ మనం ఇక్కడ దాకా రావటం ఇక్కడ నుంచి ఫ్రంట్ వెళ్ళటం అంటే ఈ రెండు అయితే నేను చాలా బాగా ఫీల్ అవుతాం బికాస్ ఐఎమ్ ఆల్వేస్ హంగ్రీ ఇక్కడ కూడా అండ్ ఇక్కడ కూడా కొత్త కొత్తగా ఏదైనా యూనో ట్రై చేస్తూనే ఉండాలి ఇది నేను చెయ్యను ఇది నాకు రాదు అని నేను ఒప్పుకోను అందులో ఒక ఫూలిష్నెస్ ఉంది నాకు అదే అనిపిస్తుంది చెయ్యొద్దు అనడానికి రీజన్స్ ఎక్కువ పెట్టుకునే బదులు అది చేసేస్తే ఏమైతుంది లైక్ ఐ ఆల్వేస్ బిలీవ్ యూ కేమ్ ఫ్రమ్ రాక్ బాటమ్ అండ్ యూ నో యూ ఆల్వేస్ నో హౌ టు బౌన్స్ బ్యాక్ అంతే కదా మళ్ళీ తిరిగి వస్తే మళ్ళీ వస్తే ఆల్రెడీ చూసిన ప్లేస్ ఇంగ్లీష్లో అంటారు కదా స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ జీరో దర్ నథింగ్ టు లూజ్ అని అంతే దర్స్ నో నెగిటివ్ మైనస్ వన్ మైనస్ లేదు జీరో అండ్ బాటమ్ అదే నేను గ్రౌండ్ నెల అది గ్రౌండ్ నుంచి పైకే కదా సో దట్స్ ఆల్ అది నువ్వు బౌన్స్ అనుకో స్టాండ్ అప్ అనుకో వీ హ్యావ్ టు కీప్ గోయింగ్ అప్ అంతే ఈ వీక్ పెద్దోళ్ళు చూపిస్తున్నాను ఐఎమ్ మీటింగ్ చిరంజీవి గారు షో హిమ్ ద ఫిల్మ్ ఐ వాంట్ ఎవ్రీబడి టు సీ ద ఫిల్మ్ దానికి కూడా కారణాలు లేదా ఈవెన్ ఐ వాంట్ లైక్ నేను మెయిన్ రీజన్ లేదా ఐ వాంట్ టు టెల్ పీపుల్ పీపుల్ హ్యావ్ టు వాచ్ దిస్ ఫిల్మ్ అని చెప్పి నాతో అయినంత చేద్దాం ఈ సినిమాకి అని చెప్పి ఐ వాంటెడ్ టు మీట్ యూ నో అండ్ సో మెనీ పీపుల్ హ్యావ్ బిన్ సో కైండ్ నేను స్పాన్సర్ చేస్తా టూ రూ టూ టికెట్స్ నుంచి ట్వంటీ టికెట్స్ వరకు రెగ్యులర్ ఆడియన్సెస్ ఈ సినిమాకి నేను టికెట్స్ స్పాన్సర్ చేయాలి రెల్లి చూడండి సోషల్ మీడియాలో ఐ హ్యావ్ నెవర్ సీన్ ఆల్ దిస్ బుక్ థర్డ్ వీక్లో అందరికి పంపించండి ప్లస్ వీఆర్ నౌ స్పీకింగ్ టు స్కూల్స్ నైస్ ఐడియా ఆల్సో ఐ వాంట్ టు స్పీక్ టు ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ హియర్ బికాస్ తమిళ్లో చేస్తున్నాం ఈ సినిమా స్కూల్స్లో చూపించాలి నువ్వు చెప్పినట్టు ఈ సినిమా పోస్టర్ చూస్తే ఫ్యామిలీ ఫిల్మ్ అనిపిస్తుంది కానీ ఈ సినిమా మీకు ఇచ్చే మీ లైఫ్లో ఒక మార్పు తీసుకొచ్చే అంత ఒక మెసేజ్ ఉన్న సినిమా దానికి వీ హ్యావ్ టు గెట్ ద స్కూల్ కిడ్స్ టు గోసి వీ హ్యావ్ టు గెట్ పేరెంట్స్ టు గోసి వీ విల్ మేక్ ఇట్ హ్యాపెన్ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ నాట్ నో వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ టైం ఉంది కదా దిస్ ఫిల్మ్ విల్ కీప్ ఆన్ గ్రోయింగ్ అన్న ఒక్క నేనే ఫీల్ అవుతుంటే అది ఎంత మందికి ఎన్ని రోజుల వరకు నేను చూపిస్తున్నాను బికాస్ ఒక మామూలు మనిషిగా ఏ ఫే ఏ ఆర్టిఫిషియల్ బ్యాగేజ్ లేకుండా బ్యాగేజ్ ఇమేజ్ ఏది లేకుండా టు జస్ట్ బీ ఇన్ దట్ ప్లేస్ ఒక ఫర్నిచర్ నువ్వు సెట్ చేసావంటే ఆ ఫర్నిచర్ అలా ఒక యాక్టర్ మర్జ్ అయిపోయింది అది కొన్ని సినిమాలే ఇస్తాయి అండ్ దిస్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ద టూ చిల్డ్రన్ ఈ పాపల్ పర్ఫార్మెన్స్ చూసి నేను మూడు వందల సార్లు చూసాను నాకు ఇప్పుడు ఏడుపు వస్తుంది ఆ పాప నేను చూస్తే ఈవెన్ ఐ క్రైడ్ యూ ట్రై యూ సీ సెకండ్ థర్డ్ టైమ్ యూ విల్ కీప్ ఎవ్రీ టైమ్ సేమ్ ప్లేస్ యూ విల్ ఫీల్ దట్ and you know i posted i mean an image of like well, like the uh, last end smiling, last, shot. End smiling shot i was so happy looking at that girl like this is what life is right this is how you have to see life anta disaster redi aina kada adi mana ipudu even in idi oka oka papa anedi gaadu adu bidda ga unna children lo children lo male child female child aithe naaku pedda theda kanipinchadu endukante vayas vache varaku iddar children e kada avunu తర్వాత ఒక్కడ ఒకడేమో మగాడు అయిపోతాడు 
ఒక ఆడదని అయిపోతుంది నాకు కొంచెం ఈ పన్నెండు పదమూడు వచ్చిన తర్వాత ఇంట్లో సామాను దాపెడుతారు కదా అక్కడ నుండి ఇరిటేషన్ కొంచెం ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ బట్ దట్ గర్ల్ వాజ్ మ్యాజిక్ షీ వాజ్ హాంటింగ్ లైక్ పిల్లనే గుర్తొస్తుంది లైక్ వాజ్ సో హ్యాపీ లుకింగ్ ఎట్ ఆమె మళ్ళా తిరిగి నవ్వుతున్నప్పుడు ఏం పెద్ద ఏం చేయాలి జస్ట్ సింపుల్ షార్ట్ ఒక షార్ట్ వేసి ఆ పిల్ల మంచిగా రెడీ అయ్యి ఇంటి పెట్టుకు వచ్చి నవ్వుకుంటే అట్లా తిరిగింది కెమెరా దిక్కు అంతే నాకు ఒక సిక్స్టీ పర్సెంట్ సినిమా అయ్యే వరకు నాకు నువ్వు కత్తి సాన పెడుతుంటే ఫస్ట్ ఈవెన్ చంపాను ఎందుకంటే స్టాపింగ్ యూ ఫ్రమ్ డూయింగ్ సంథింగ్ కరెక్ట్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఈవెన్ వేసే అని నేను చెప్పి మా ఫ్రెండ్తో చెప్తుండే పక్కన బట్ నేను ప్రెడిక్ట్ చేయలేకపోయినా వై షీ వాజ్ బిహేవింగ్ లైక్ దట్ వెన్ షీ ఓపెన్ దట్ ఓహో చెప్పాలనుకుంది ఇది వీళ్ళు మీరు చూస్తే తను తన ఇంట్రొడక్షన్ షార్ట్ నుంచి తన లాస్ట్ షార్ట్ వరకు దే ఆర్ బోత్ ప్లాన్ బుక్ ఎండ్ అంటారు కదా బిగినింగ్ షార్ట్ కి ఎండ్ షార్ట్ కి ఒక కనెక్షన్ ఉంది అండ్ బిగినింగ్ షార్ట్ లో ఒకలా ప్రవర్తిస్తుంది ఎందుకు అనే ఒక ప్రశ్న ఉంటుంది బికాస్ దట్స్ ఆ క్యారెక్టర్ తను ఆ క్యారెక్టర్ కాబట్టి ఎండ్ లో వెళ్ళి ఇట్ వర్క్ ఇన్ ద సేమ్ వే అండ్ ఫస్ట్ టెన్ మినిట్స్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ కొంతమంది అన్నారు ఇంకా కొంచెం ఫాస్ట్ గా కథ లోపలికి వెళ్ళిపోవచ్చు కదా అని ఐ సెట్ మీరు ఎండ్ వరకు సీట్ ఎడ్జ్ లో ఎందుకు కూర్చున్నారంటే ఆ ఫస్ట్ టెన్ మినిట్స్ లో మీరు ఎవరిని చూడబోతున్నారని చూపించారు దానికి అర్థం ఏంటో తెలియని ఒక రోజుల్లో మనం బతుకుతున్నాం ఫస్ట్ టెన్ మినిట్స్ ఇస్ అ ప్రాబ్లమ్ బట్ ఫిల్మ్ ఇస్ ఎండింగ్ వెల్ అంటే ఇట్స్ నాట్ అ ప్రాబ్లమ్ యువర్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ ఫలానా ఊర్లో ఇప్పుడు ఏమైందంటే అందరూ ఎవ్రీబడి స్టార్ట్ టాకింగ్ లైక్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ బికాస్ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ కి మైక్ ఉంది వాళ్ళు చెప్తున్నప్పుడు కొంచెం లాగ్ అనిపించింది లాగ్ అంటే ఏంటి టూ అవర్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఉంది సినిమా హైలైట్ ఏంటంటే కొన్నిసార్లు మనం ఏం ఆలోచించకుండా కొన్ని షార్ట్లు పెడతాం నిన్న ఒక సీనియర్ ఎవరో రాశారు నాకు తెలిసి సినిమా లాస్ట్ షార్ట్ కి మీనింగ్ ఇది నాకైతే చాలా నేను నేను ఆర్గ్యూ చేస్తానని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఒకటి చెప్పారు కదా లాస్ట్ లాస్ట్ షార్ట్ మీనింగ్ ఇదని ఆ మీనింగ్ రాంగ్ మా ఉద్దేశం అది కాదు మేము చెప్పింది అది కాదు మీరు అర్థం చేసుకుంది అది సో నేను మీకు అర్థం చూపిస్తున్నా మీరు అర్థం చూపి చూసి ఎక్స్క్యూజ్ మీ మీ అర్థంలో చెత్త ఉంది అంటే మేడం అర్థంలో చెత్త కాదు చెత్త ఫేస్ లో ఉంది ప్లీజ్ కరెక్ట్ చేసుకోండి ఇట్స్ లైక్ దాట్ సొసైటీకి మీరు అర్థం చూపిస్తుంటే అలా జరుగుతుంది సో ఈ సినిమాలో అది కూడా ఒకటి ఉంది బట్ ఇట్స్ అన్ ఇన్క్లూజివ్ ఫిల్మ్ పది మంది సినిమా చూస్తే పది మంది ఒకేలా రియాక్ట్ అవుతున్నారు బికాస్ ఆ పాపని చూసే ఎమోషన్ ఇస్ యూనివర్స్ ఎమోషన్ దట్ చైల్డ్ ఇస్ ద రీజన్ అండ్ ఫస్ట్ ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ తర్వాత మనం సినిమా చూస్తున్నాం మనం సినిమా చూస్తున్నాం మనం థియేటర్లో కూర్చుని సినిమా చూస్తున్నాం అనేది మర్చిపోవాలి అయ్యి బాబాయ్ మా ఇంట్లో జరిగిపోయింది అది ఎవరిని అడిగితే తెలుస్తుంది end work they are not able to because that they want to know what happened what is going to happen yeah but uh, and most of the sir intro endukaya interval cheppu em aindani cheppu antunnaru and most of the time these kind of films end with little weight on your chest this film apparently didn't end like that you will not go home it is not a adhe cheppanu kada you will um it is not a hopeless film hmm అయ్యో ఇది దారుణం ఈ గౌరవం నేను తట్టుకోలేకపోతున్నాను నాకు నిద్ర పట్టట్లేదు నేను పని చేయలేకపోతున్నాను అది కాదు ఇది సినిమా ఇట్ ఈస్ అ రియలిస్టిక్ మెయిన్ స్ట్రీమ్ ఫిలిం వేర్ కొన్ని ప్రశ్నలు అడుగుతున్నాం అండ్ వేర్ ఎవర్ పాసిబుల్ ఇచ్చిన సమాధానం మన పిల్లల్ని ఎలా కరెక్ట్గా మనం పెంచాలి అన్నట్టుగా వన్ వర్డ్ సొల్యూషన్ కాకుండా వీ హ్యావ్ గివెన్ లాడ్ ఆఫ్ స్మాల్ 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 థింగ్స్ ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నా డోంట్ పిల్లల చేతిలో ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు ఫోన్ వెళ్ళిపోతుంది కరెక్టే కదా మనం చిన్నప్పుడు అన్ని పనులు చేసాం అన్ని తింగర పనులు చేసాం ఆల్ అరవర్స్ చేసాం మనం కానీ ఫోన్ నేనైతే ప్రాబ్లీ ఇంటర్నేషనల్ స్మగ్లింగ్ డాన్ అయిపోయి ఉంటాను సో స్కేరీ బికాస్ ఆ ఫోన్ లో ఏం జరుగుతుందో నాకు అర్థం కావట్లేదు సో ఈరోజు మనమే మారిపోయాం ప్లీజ్ లైక్ మీ లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ బెల్ ఐకాన్ అందరినీ అడుగుతుంటూనే ఉన్నాం ప్లీజ్ 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 అంటూ సో ఆ వ్యాలిడేషన్ నేను అందంగా ఉన్నాను అందరికి నేనంటే ఇష్టం 
నేను మంచోడిని నేను గొప్పోడిని అని అందరు మనకు చెప్పాలంట అది మనం వాళ్ళ దగ్గర అడుగు తిని తీసుకుంటున్నాం ఇది బ్యాడ్ హ్యాబిట్ కానీ దీన్ని పిల్లలకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే అలా ఏమి తెలియని వయసులో ప్లీజ్ లైక్ మీ నేను అంద అందగాడు నేను అందగతని చెప్పండి నా పాట స్వీట్గా ఉందని చెప్పండి నేను క్యూట్గా ఉందని చెప్పండి నేను క్యూట్గా ఉన్నానా అని పిల్లల్ని వీఆర్ గెటింగ్ ఇన్ టు దట్ లాస్ స్పేస్ అండ్ వాళ్ళ మధ్యలో ఏం మాట్లాడుతున్నారో ఎవ్వరికీ తెలియదు ఆ సినిమాలో కంటే వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ ఇట్ మోర్ జెన్జీ అయిపోయింది జెన్ ఎక్సమ్ జెన్జీ అదంతా వాళ్ళు పేరు పేరు టూ కే కిడ్స్ ఫోర్ కే కిడ్స్ అంటారు కానీ పిల్లలు పిల్లలే కదా ఇన్నసెన్స్ ఇస్ ఇన్నసెన్స్ దట్స్ వాట్ ఐమ్ టెలింగ్ యూ వి వి యాక్చువల్లీ డోంట్ నో వాట్స్ రన్నింగ్ ఇన్ దర్ మైండ్ వి డోంట్ నో సో వి ఆర్ నాట్ సేయింగ్ ఫోన్ వద్దు బికాస్ హౌ విల్ యూ స్టడీ ఫ్రమ్ హోమ్ ప్రాజెక్ట్ ఎలా చేస్తావు అన్నీ ఇప్పుడు వాట్సాప్ అందులో స్టడీ ఫ్రమ్ హోమ్ అవుతుంది కదా ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు చేతిలో స్మార్ట్ ఫోన్ వద్దు నంబర్ వన్ నంబర్ టూ మీ పిల్లలతో మాట్లాడండి ఇప్పుడు నాకు పిల్ల పిల్లలు లేరు నీకు పిల్లలు లేరు బట్ ఇఫ్ యూఆర్ కాలింగ్ పీపుల్ టు ఆర్ టు ఆర్ ఫిల్మ్ అండ్ గివింగ్ అ మెసేజ్ ఈరోజు స్కూల్లో ఏం జరిగింది ఒక టూ మినిట్స్ పర్ డే మీరు మాట్లాడలేరా ఇప్పుడు వీళ్ళు చెప్తున్నారు లేదండి టైం లేదు హస్బెండ్ వైఫ్ ఇద్దరు ఆఫీస్కి వెళ్తున్నావు పిల్లల్ని ఆటో ఎక్కించడమే మా వల్ల అవుతుంది అదే కష్టంగా వచ్చిన చేస్తున్నావు డబ్బులు లేవు ఎక్కడ టైం అదంతా చెప్తే మళ్ళీ చిల్డ్రన్ సేఫ్టీ ఎక్కడ వస్తుంది యూ హ్యావ్ టు మేక్ టైం రోజు ఫైవ్ మినిట్స్ బిడ్డతో పాపతో మాట్లాడండి ఇంకా ఇవాళ ఏం జరిగింది నీకు ఏదైనా భయంగా ఉందా హ్యాపీగా ఉన్నావా ఇస్ ఎవ్రీథింగ్ ఓకే ఆర్ యూ ఓకే అని అడిగితే ఏమవుతుంది దట్ ఈస్ వాట్ ద ఫిల్మ్ సైజ్ టాక్ అబౌట్ మాట్లాడండి మీ ఫ్యామిలీతో అది ఈ సినిమా తర్వాత మెనీ విమెన్ ఈ సినిమాలో వీ టాక్ అబౌట్ విమెన్ ఆల్సో నాట్ జస్ట్ చిల్డ్రన్ ఈ సినిమా తర్వాత వాళ్ళకి జరిగిన విషయాల గురించి ఇంకా ధైర్యంగా మాట్లాడేంత వాళ్ళకు ఒక మాట్లాడేంత విచ్ ఇస్ ఈవెన్ ఇఫ్ వన్ పర్సన్ డస్ ఇట్స్ హ్యూజ్ అలా ఉన్నప్పుడు వీఆర్ గెటింగ్ టెస్టిమోనియల్స్ ఫ్రమ్ ఆల్ ఓవర్ ద కంట్రీ సెయింగ్ మా ఇంట్లో ఇలా జరిగింది మేము ఇలా మాట్లాడుకున్నాం డిస్కషన్ పెట్టుకున్నాం దాని గురించి విచ్ ఇస్ హ్యూజ్ మెయిన్ మెయిన్ నాకు అనిపించింది కూడా అదే ఇది మాట్లాడాల్సిన టాపిక్ టైంకి మాట్లాడే రోగాలు అనిపించింది అండ్ అందులో వీఆర్ నాట్ క్రియేటింగ్ అ విలన్ వీఆర్ నాట్ సెయింగ్ మగాళ్ళు అందరూ దాట్స్ నాట్ ద మెసేజ్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ అట్ ఆల్ నేను ఒక రైన్ ఈ సినిమా అవర్ బ్యూటీ వాజ్ ఇట్ వాజ్ నాట్ వన్ విలన్ స్టోరీ ఆల్సో కరెక్ట్ దేస్ నో ఇప్పుడు హేట్ లేదు కదా నా సినిమాలో నా సినిమాలో లవ్ అండ్ హోప్ మాత్రమే ఉంది హేట్ లేదు నా సినిమా అండ్ ఈ సినిమా తీసేసి రాస్తున్నప్పుడు టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఒక్క లైన్ నేను రాసాను అందులో నాకు తెలిసిన అమ్మాయిలు అందరికీ ఏదో ఒక బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కానీ నాకు తెలిసిన అబ్బాయిలు అందరూ నేను మంచోడు అంటున్నారు ఎక్కడో లెక్క మిస్ అవుతుంది అన్నట్టు నేను ఒకటి రాసా సో అది ఈ సినిమాలో ఉంది ఇట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బిగ్ పే ఆఫ్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ సో వై డూ థింగ్స్ హ్యాపెన్ అని వీ ఆర్ నాట్ సెయింగ్ ఇఫ్ దే హ్యాపెన్ వెన్ దే హ్యాపెన్ దాని తర్వాత ఏం చేయాలి సో నేను సొసైటీని మార్చే అంత సినిమా అయితే నేను మారమంటే మారుస్తారా మారిపోతారు వాళ్ళు సొసైటీ ఈజ్ నాట్ వన్ పర్సన్ కదా సో ఒక్కొక్క ఇండివిజువల్లో ఒక చిన్న మార్పు తీసుకురాగలిగితే దెన్ ద ఫిల్మ్ ఈజ్ డూయింగ్ వాట్ వీ మేడ్ ఇట్ ఫర్ జస్ట్ వన్ పర్సన్ ఆడియన్స్ ఈజ్ వన్ పర్సన్ సో ఆ సింగులర్ పర్సన్లో ఒక మార్పు వస్తుందంటే దాట్స్ అూజ్ డిఫరెన్స్ ఫర్ అ ఫిల్మ్ లైక్ దిస్ వాట్ ఐ ఫీల్ డెఫినెట్లీ వండర్ఫుల్ ఫిల్మ్ అన్న ఐ రియలీ వాంట్ దిస్ ఫిల్మ్ టు రన్ ఈవెన్ మోర్ లైక్ సో విల్ బీన్ థియేటర్స్ ఆల్ ఓవర్ ద సౌత్ ఫర్ టూ త్రీ మోర్ వీక్స్ అండ్ నేను నేను చెప్పినట్టు ఇక్కడ అందరికి డిస్ట్రిబ్యూషన్ నేర్పించక్కర్లేదు బట్ రెవెన్యూస్ ఫస్ట్ వీక్ సెకండ్ వీక్ థర్డ్ వీక్ ఫోర్త్ వీక్ ఎలా ప్రొడ్యూసర్కి వస్తాయి దానివల్ల మన నెక్స్ట్ సినిమాకి ఎంత ఉపయోగం ఉంటుందని ఒకవైపు పెడితే సినిమా లాంగ్ రన్ లాంగ్ రన్లో థియేటర్స్లో ఉండడం ఆల్ ఓవర్ ద ట్రేడ్ సినిమా గురించి ఒక చాలా పాజిటివ్ ఊపు వస్తుంది ఒక సినిమా ఫిఫ్టీ డేస్ థియేటర్స్లో ఉందంటే హ్యూజ్ థింగ్ ఫర్ థియేటర్స్ టుడే ఇన్ 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 ఇండియా సో అది ఈ సినిమా చేస్తుంది చాలా సెంటర్స్ అండ్ నేను చెప్పినట్టు నవంబర్లో ఓటీటీ రిలీజ్ అప్పుడు ధమాక సెలబ్రేషన్ వస్తుంది కానీ అప్పుడు కూడా నేను చెప్తా దయచేసి ఫ్యామిలీతో పాటు చూడండి ఈ సినిమాని నా పిల్లలు అయితే చూడలేరు వాళ్ళు చూస్తారు అలాంటి ప్రశ్నలు వద్దు బికాస్ ఈ సినిమా నేను ఎంతో మంది సైకాట్రిస్ట్ చూపించా ఎంతో మంది సర్వైవర్స్ ఆఫ్ వైలెన్స్ అండ్ క్రైమ్ ని చూపించా వాళ్
చిన్న సినిమా పా చూసాం కదా అని చెప్పి మీరు మాట్లాడితే ఇద్దరికి ఒక కామన్ రెఫరెన్స్ పాయింట్ ఉంది అండ్ ఐ ఫీల్ దాట్ ఈస్ అ హ్యూజ్ విన్ ఫర్ దిస్ ఫిల్ అండ్ దాట్స్ ఈ అండ్ ఇట్ మోటివేట్స్ మీ నీకు తెలుసు బాగా డబ్బులు వచ్చినాయి సో డెఫినెట్గా నేను నెక్స్ట్ టైం నువ్వు ఎక్స్పెరిమెంట్ అనే మాట యూజ్ చేసిన ఈ మళ్ళీ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడానికి నేనైతే అసలు భయం ఉండదు ఈసారి లేదు నెక్స్ట్ టైం ఎందుకు ఉండదు ఈ గెలుపు వచ్చేసి ఇప్పుడే దిగుతున్నాం కదా యాజ్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఇది నా నాలుగో సినిమా సో ఐదో సినిమా నుంచి న్యూ కమర్స్ మాత్రం కాకుండా మంచి టాలెంట్స్ ఎస్టాబ్లిష్ స్పేర్ నుంచి కూడా తీసుకురాదాం అనుకుంటున్నాం సో డెఫినెట్గా మీ వీ విల్ బి ఇన్ టచ్ రిగార్డింగ్ దిస్ ఎందుకంటే మీరు ఇలాంటి భోజనం మీకు ఇలాంటి భోజనం ఇంత ఈజీగా మీరు అమ్మతో చెప్పి నాకు ఇస్తున్నారు అంటే మీకు బ్రేక్ ఇవ్వడానికి మేము సిద్ధంగా దట్స్ అ వెరీ గుడ్ అండర్స్టాండింగ్ అన్నట్టు But thank you so much for visiting us. Thank you, man. Thank you so much. It's such a... I remember the last time we did something like this. Was Prasthanam release. I was in the theater. I was in the theater. I was in the Sharvak phone. I was in the interview. I was in the Prasthanam. Even this is my first interview. So. so that was my first interview which I did for Prasthanam with uh, Devagatta and Sharvak. And uh, I think it's a positive thing. Why do you know? ఫిల్మ్ మేకర్స్ అయ్యాము మనం యాక్టర్స్ అయ్యాము మనం ప్రొడ్యూసర్స్ అయ్యాము అయినా మన లోపల ఒక ఆడియన్స్ మెంబర్ ఇంకా బతికే ఉన్నారు దిస్ గివ్స్ మీ హోప్ దాట్ మోర్ పీపుల్ విల్ యూనో హ్యావ్ కాన్వర్జేషన్స్ ఎందుకంటే ఒక సినిమా చూసి దాని గురించి మాట్లాడితేనే ఆ సినిమా అది చిన్న లాంటి సినిమాకు ఒక ఒక చాలా ఒక సిగ్నిఫికెన్స్ వస్తుంది అండ్ లైక్ ఐ సెట్ ఇలాంటి భోజనం పెట్టి సినిమా గురించి కాకుండా నువ్వు ఏ సోది గబులు మాట్లాడి నేను మాట్లాడతాను ఇక్కడ కానీ ఈసారి ఇట్ వాస్ చిన్న అమ్మ అండ్ విశ్వక్ it was a lot of love thank you thank you, you so much thank you much. love you means a lot like i said final tickets this week aditya and please uh, whoever has not seen chinna cinema is in theaters for a few more weeks so tapakunda you have to go and watch the film and then tarvata miss ayaru me area release avaledu prapanchalo chaala problems untai le so avi karanalu ayithe next month ott deal vastadi ott deal lo chudandi and mem oka campaign cheptunnam organic word of mouth gurinchi mm. tell a friend to tell a friend to tell a friend to watch chilla endukante alage ee cinema perugutundi it's a organic word of mouth film nen ekkada aravaledu ekkada false marketing cheyaledu only based on its content oka cinema nalugu state lo aadutundi this time it was very smooth and it was, de- it was delivered as a producer nen naaku ide alavattu manchi cinema lu teesi correct marketing tho correct distribution tho meedu nu pakka vasta so naaku gruham pedda hit ayindi ikkada so gruham tarvata chinna is another నాకు మళ్ళీ మళ్ళీ రీ ఎన్ఫోర్స్ చేస్తుంది నా బిలీఫ్స్ నా నమ్మకాలని ఐ లవ్ యువర్ స్క్రిప్ట్ సెలక్షన్ అన్న ఎప్పుడైనా రెండో ఒకటే సార్ నచ్చితే ఒకటి పంపి సూపర్ ఫస్ట్ లైన్ బాగుంది సెకండ్ లైన్ ఇంకా బాగుంది డన్ డీల్ ఐ లెట్ యూ చూస్ నాకు రెండు నచ్చినా నువ్వు ఏదో రైట్ అయ్యి లెఫ్ట్ అయ్యి నువ్వే చేసి చూసుకోని చెప్పి డన్ థ్యాంక్ యూ గైస్ థ్యాంక్ యూ